وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمر شربتهم هي مهان الله رب العزة وجلال درباري لاكو كوتي شكرية غابن كورتشي جي مهان الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك جني أكوك أدتيو جاركونو أنشي دارني এবং যার কোনো স্ত্রী পরিবার নেই যার কোনো সন্তান সন্ততি নেই যিনি কারো মাধ্যমে জন্মগ্রহণ করেননি কাউকে জন্ম দেন নাই তিনি হচ্ছেন সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন সম্পূর্ণ সাদৃশ্যহীন তার সমকক্ষ আর কেউ নাই আসুন আমরা সেই বাড়ি পাকে দরবারে অন্তরন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই শুক্রিয়া জ্ঞাপন করি সকলেই পড়ি আলহামদুলিল্লাহ অতপর অবারিত সাদ সালাম বর্ষিত হোক প্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের প্রতি আসুন আমরা সেই মহান নবীর প্রতি সাদ সালাম পেশ করি পড়ি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম মোহতারা মোহাজাজ প্রাণপ্রিয় প্রবাসী বাংলাভাষী ভাই ও বন্ধুগণ আজকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করছি করব ইনশা আল্লাহ সেই বিষয়টি হল যে আপনারা সকলেই অবগত আছেন যে পঁচিশে ডিসেম্বরে ইদানিং একটা দিবস খুব ঘটা করে পালিত হচ্ছে সেই দিবসটাকে বলা হয় বড় দিন বা ক্রিসমাস ডে অথবা এক্সমাস ডে আপনারা মোটামুটি যারা সচেতন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে যে সমস্ত ছেলেপেলেরা পড়াশোনা করে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে অথবা শহর পর্যায়ে থাকে এরা মূলত এই সমস্ত অনুষ্ঠানে বেশি আগ্রহী এই উপলক্ষে তারা একে অপরকে শুভেচ্ছা বিনিময় করে তারপরে নানা ধরনের আয়োজন অনুষ্ঠান করে থাকে তো আমাদেরকে জানতে হবে যে এই যে সংস্কৃতি এটা কোথা থেকে আমাদের মাঝে আসলো আবার আসলে এই জিনিসটা কি এ বিষয়ে আমাদেরকে না জানলে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম আমাদের নেক্সট জেনারেশন আমাদের যুবক যুব সমাজ তরুণ তরুণীরা আস্তে আস্তে ইসলামের মূল শিকড় থেকে দূরে সরে যাবে তারা ধীরে ধীরে অন্য ধর্মের অনুসারী হিসেবে পরিগণিত হয়ে যাবে এই জন্যে সময় থাকতেই আমাদেরকে সেই বিষয়টি সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এটা জরুরি অপরিহার্য নিজেরা সচেতন হব এবং আমরা অন্যদেরকেও এ বিষয়ে সচেতন করব এটা আমাদের ইমানের দাবি প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তো যে বিষয়টা আমরা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে পঁচিশে ডিসেম্বরে খ্রিস্ট একটা দিবস পালন করা হয় সেটা হচ্ছে বড় দিন বা ক্রিসমাস ডে এটি আসলে কি এটি মূলত খ্রিস্টানেরা পালন করে থাকে তাদের গড তাদের কথা অনুযায়ী তারা তাকে গড বলে হ্যাঁ যিশু খ্রিস্টের জন্মদিবস প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তারা যিশু খ্রিস্টের জন্মদিবস পালন করে থাকে খুব জাঁকজমকভাবে ঘটা করে প্রতি বছর পঁচিশে ডিসেম্বর প্রিয় সাথী বন্ধু এখানে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে ঈশা আলী সাল্লাম তিনি ছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত একজন সম্মানিত নবী শুধু নাবী নয় যুগে যুগে কালে কালে আল্লাহ রবুল ইজাতুল জালাল যে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পাইগম্বর প্রেরণ করেছিলেন তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যে পাঁচজন রসুল ছিলেন যাদেরকে বলা হয় উল আজমিনা রসুল মানে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ রসুল আল্লাহর প্রেরিত দূত তাদের পাঁচজনের মধ্যে একজন ছিলেন ঈসা আলি ইসলাতাম সেই পাঁচজন কে কে যাদেরকে উল আজম বলা হয় মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাম আমাদের নবী তার পূর্বে যিনি এসেছিলেন তিনি হচ্ছেন ঈসা আলি সালাতাম মুসা আলি সালাতাম 
ইব্রাহিম আলাইহিস সালাতু সালাম এবং নূহ আলাইহিস সালাতু সালাম এই পাঁচ জনকে বলা হয় উলুল আজম মানে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ নবী রাসূল তো ঈসা আলাইহিস সালাম ছিলেন এমনই একজন শ্রেষ্ঠ এমনই একজন মর্যাদা সম্পন্ন উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন রাসূল প্রিয় সাথী বন্ধুগণ তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তিনি একমাত্র রাসূল যিনি আজ অবধি জীবিত আছেন আজ অবধি এখন পর্যন্ত যিনি জীবিত আছেন কোথায় আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তাকে তার কাছে অর্থাৎ আসমানে উঠিয়ে নিয়েছেন তিনি আসমানে জীবিত রয়েছেন সেখান থেকে আবারো কিয়ামতের পূর্বে এই ধারাধামে আবির্ভূত হবেন এবং ঈসা আলাইহিস তখন ঈসা আলাইহিস আসবেন এবং তখন ইমাম মাহদি আলাইহিস সালাতু সালাম রাষ্ট্র পরিচালনা করবেন সেই ইমাম মাহদির ইমামতিতে তিনি নামাজ আদায় করবেন এবং তাদের মাধ্যমে যুদ্ধ হবে বিরাট যুদ্ধ তার জালকে হত্যা করা হবে তারপর খ্রিস্টানদের সালিব বা ক্রুশ চিহ্নকে ধ্বংস করা হবে তো যাই হোক এই সম্মানিত একজন আল্লাহর নবী তারা খ্রিস্টানরা মনে করে তাদের গড বা তাদের প্রভু তাদের উপাস্য তারা তার জন্মদিবস খুব জাঁকজমকভাবে ঘটা করে পঁচিশে ডিসেম্বরে পালন করে থাকে রবীন্দ্রগণ আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে এই দিনটা যে তারা পালন করে বাইবেলের কোথাও এটা উল্লেখিত হয় নাই যে এই যিশু খ্রিস্ট তথা ঈসা আলী সাহাত ইসলামের জন্মদিবস পঁচিশে ডিসেম্বর এটা বাইবেলে কোথাও উল্লেখ হয় নাই কোথাও এটা নাই যার কারণে খ্রিস্টানদের মধ্যে সংস্কার সংস্কারপন্থী যারা তারাও কিন্তু এটার বিরোধিতা করেছে বরং তারা এটাকে রহিত করে দিয়েছে যে না পঁচিশে ডিসেম্বর যিশু খ্রিস্টের জন্মদিবস পালন করা যাবে না এবং ষোলোশো চল্লিশ খ্রিস্টাব্দে তারা এই জন্মদিবস ঈশার জন্মদিবস বা এই ক্রিসমাস পালন করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে এবং ব্রিটেনে উনিশশো ব্রিটেনে ষোলোশো ছেষট্টি সাল পর্যন্ত ব্রিটেনে ষোলোশো ছেষট্টি সাল পর্যন্ত এই দিবসটি পালন করা নিষিদ্ধ ছিল সরকারিভাবে নিষিদ্ধ ছিল এবং তারা এটাকে পাপ কাজ মনে করত তারা বলবো যে তারা বলতো যারা ধার্মিক তারা কখনো এই দিবস পালন করতে পারে না শুধু তাই নয় আমেরিকার বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যেও ষোলোশো একাশি খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই দিবসটি পালন করা নিষিদ্ধ ছিল প্রিয় বন্ধুগণ এবং তারা এটা মানুষকে পালন করতে অনুৎসাহিত করত যেহেতু তাদের বাইবেলের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই এটা অধর্মের কাজ তারা মনে করত বিশেষ করে প্রোটেস্টান যারা তারা এই ব্যাপারে সক্রিয় ছিল বেশি তবে খ্রিস্টানদের মধ্যে আরেকটি গ্রুপ রয়েছে যাদেরকে বলা হয় অর্থোডেক্স এরা আবার পঁচিশে ডিসেম্বরে এই দিনটি পালন করে না তারা পালন করে থাকে জানুয়ারি সাত তারিখে জানুয়ারি প্রতি মাসের প্রতি বছরের জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে তারা এই দিবসটি উদযাপন করে থাকে তাহলে কি বুঝতে পারলাম খ্রিস্টানদের মাঝেও এই বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের মতামত রয়েছে মতবিরোধ রয়েছে এখতলাফ রয়েছে একদল এই দিবস পালন করার পক্ষে তারা মতামত দেন না বরং তারা এটাকে নিষিদ্ধ মনে করে এটি তাদের গুণার কাজ ওদের ধর্মে এটা পাপ কাজ হিসেবে তারা গণনা করে মনে করে আবার একদল পালন করে কখন জান ডিসেম্বরের পঁচিশ তারিখে পক্ষ উত্তরে আরেক দল পালন করে জানুয়ারি মাসের সাত তারিখে তাহলে যেখানে ঈসা আলাই সাল্লা ইসলামের জন্মদিবসটাই সঠিকভাবে প্রমাণিত হয় নাই এবং বাইবেলের ধরনের কথা কোথাও উল্লেখ নাই যে তার জন্মদিবস আসলে কোনটা প্রিয় ভাইরা আমার তাহলে সেই দিবসকে ঘটা করে উদযাপন করার কি হেতু থাকতে পারে এর কারণটা কি হতে পারে এটার কোনো ভিত্তি থাকতে পারে না যৌক্তিকতা থাকতে পারে না তারপরে প্রিয় ভাইরা আমার আরেকটি বিষয় কোরআনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী আল্লাহ সুবহান তালা যেই ঈসা আলাহ ইসলামের জন্মের ঘটনা বলছেন যে 
মারিয়াম আলাই সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ তালা বললেন যে হুজি ইলাই কি বিজি জি নাখলে যে তুমি খেজুরের গাছের খেজুরের গাছ ধরে তুমি হিলা মানে ঝুঁকাও তো সেখান থেকে তরতাজা খেজুর নিচে পড়বে এবং ওই খেজুরের গাছের নিচেই মারিয়াম আলাই সাল্লাম এর গর্ভে এই ঈসা আলাই সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তো জন্মগ্রহণ করার সময় খেজুরের উপর গাছে তরতাজা খেজুর ঝুলেছিল আমরা সকলেই অবগত যে খেজুর ধরে কখন শীতকালে নাকি গ্রীষ্মকালে ডিসেম্বর তো হয় শীতকালে এই যে ডিসেম্বর চলতেছে ডিসেম্বর জানুয়ারি হচ্ছে শীতকাল কোরআন বলতেছে যখন তিনি জন্মগ্রহণ করেন তখন খেজুরের গাছে কি খেজুর পেকেছিল আর খেজুর পাকার মৌসুম হচ্ছে গ্রীষ্মকাল সুতরাং তাদের এই জন্ম দিবসটা একটা মূল মানে একটা বাতিলের উপরে একটা ভিত্তিহীন এবং মিথ্যা বিষয়ের উপরে প্রতিষ্ঠিত মধ্যে কোনো সন্দেহ নেই কথা বোঝা গেছে কিনা তাহলে আমরা বলবো প্রিয় সাথী বন্ধুগণ যে খ্রিস্টানদের এই দিবস উদযাপন করা মূলত একটি ভ্রান্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত একটি মিথ্যা একটি বানোয়া ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং তাদের মাঝে এই বিষয়ে বহু দ্বিমত রয়েছে এবারে আমরা আসি মুসলমানদের দিকে মুসলমানগণ বর্তমানে তাদের নিজস্ব সভ্যতা সংস্কৃতি নিজস্ব কৃষ্টি কালচার ভুলে যাওয়ার কারণে আস্তে আস্তে ইসলামের মূল আদর্শ মূল স্পিরিট থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে তারা দিন দিন অন্য ধর্মের সংস্কৃতি দিকে ঝুঁকে পড়ছে বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক তারা অন্ধ অনুসরণ করা শুরু করে দিয়েছে কখনো বিশ্ব ভালোবাসা দিবস যেটাকে তারা কি বলে ভ্যালেন্টাইন ডে কখনো হ্যালোইন কি বলছে হ্যালোইন ডে কখনো উমুক তুমুক ওই রকমই একটা হচ্ছে এই বিশ্ব আপনার বড় দিবস বা ক্রিস্ট ক্রিসমাস ডে পালন করা আমাদের দেশের এক শ্রেণীর যুব যুব শ্রেণীর যুব শ্রেণী যারা নিজেদেরকে খুব শিক্ষিত স্মার্ট মনে করে যারা বিশেষ করে সাধারণত আমাদের সমাজের উপরতলার মানুষ যাদেরকে আমরা বলি যারা অধিকাংশই অবৈধ সম্পদের ওপরে ভিত্তি করে যাদের টাকা পয়সা অনেক বেশি এরা কিন্তু এই অপসংস্কৃতি বিদেশি কালচারের প্রতি বেশি মনোযোগী তাদের নিজস্ব ইসলামী সংস্কৃতি তাদের কাছে ভালো লাগে না তারা কোরআন সুন্নার ধারে কাছে নেই তারা কোথা থেকে কি আবর্জনা খুঁজে পায় ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিদেশ থেকে হ্যাঁ ওগুলোকে তারা ওই দেশে টেনে নিয়ে এসে সেগুলোকে তারা উদযাপন করে থাকে আর এক শ্রেণী অন্ধ অনুসরণ জাহেল মূর্খ তারা পাগলের মতো তারা মানে উদ্ভ্রান্তের মতো এই সমস্ত জিনিসের দিকে তারা পাগলের মতো ছুটে বেড়ায় ঘুরে বেড়ায় আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম যথার্থই বলেছেন লাতাবান কেন কবলাকুম হ্যাঁ যে তোমরা অবশ্যই কেমতের আগে এমন একটি সময় আসবে যখন তোমাদের পূর্বসূরীদেরকে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ইহুদি এবং খ্রিস্টানদেরকে তোমরা অনুসরণ করবে কিভাবে অনুসরণ করবে তাদের পদে পদে তোমরা অনুসরণ করবে হাজবাল কুদ্দা তিবিল কুদ্দা তারা যে জায়গাতে পা ফেলে ফেলে হাঁটবে তোমরা ঠিক সে জায়গায় পা ফেলে ফেলে হাঁটবে তোমাদের পরিস্থিতি এমন একটা সময় আসবে এমন কি তারা যদি চলতে চলতে একটা সান্ডার গর্তে যে ঢুকে তাদের অনুসরণ করতে করতে তোমরা ওই সান্ডার গর্তে গিয়ে প্রবেশ করবে আজকে মুসলমানদের অবস্থা সেটাই ইহুদি খ্রিস্টানরা যা করছে নির্দ্বিধায় অন্ধ অনুকরণ তারা অন্ধকরণে সেগুলোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে এবং শুধু এখানেই খ্যান্ত নাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাদের থেকে আরো এক হাত বাড়িয়ে তারা করতেছে ঠিক না ঠিক তারা যে কাজগুলো করে না এই দিন তারা অশ্লীলতার সয়লাভ বইয়ে দেয় নারী পুরুষের সমাবেশ হ্যাঁ ছেলে মেয়ে হ্যাঁ তারপরে প্রেমিক প্রেমিকা তথাকথিত এই জঘন্য কার্যক্রমে এই দিনটিকে তারা উদযাপন করে থাকে বিভিন্ন অপসংস্কৃতিকে তারা বুকে ধারণ করে সেগুলো এই অন্ধকার স্রোতে তারা গা ভাসিয়ে দেয় প্রিয় বন্ধুগণ আমাদের মুসলমানদেরকে সচেতন হতে হবে বুঝতে হবে এর মধ্যে ক্ষতিটা কি প্রিয় ভাইয়ের আমার প্রথম ক্ষতি হচ্ছে যে এটি এত বড় একটা ক্ষতি কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ব্যক্তি যদি বড় দিবস উদযাপন করাকে বৈধ মনে করে বা কেউ যদি এই দিবসটাকে উদযাপন করে তাহলে তার বিধান কি সে যেন এটা স্বীকৃতি প্রদান করল যে ঈসা আলাইসালাম হচ্ছে আল্লাহর পুত্র 
मेरी मान मे हलि सोल पवित्र आत्मा तो क्यों जो ईसा अलीसलम अलीसलम के उद्यापन कर पालन कर स्वीकृति प्रदान कर लो सत्य सत्य जीशु ख्रीस्ट आल्ला पुत्र आल्ला सन्तान अथवा तर गड कथा बोझा गया कि ना तर उपास्य साधी बंदुगण ताट बड़ा को लोक जो जेने बुझे क्षेत्र कर इसलम थे बेर हो जाए कारण अल्लाह सुबहान वाला कुरने करीमे दर्थहीन भाषा बोले कि जन्म दान नहीं कारो माध्यम जन्म ग्रहण करें मानी जनकन जतुकन कारो सतान नन चालना क्षेत्र साम्राज्य मध्य सार्वभौम मध्य अंशीदार नहीं अद्वित मुखापेक्षीन स्वयं सम्पूर्ण तरह स्त्री परिवार दरकार नहीं सन्तान प्रयोजन नहीं विश्व चराचर के सृष्टि कर लालन पालन सबकि कर मानस सृष्टि जगत सब अभाव पूरण करी क्यों सन्तान मुखापेक्षी हबें तरह क्यों स्त्री थकबे क्यों घुमें तरह क्यों खाद्य प्रयोजन है स्वयं सम्पूर्ण अल्लाह समाज तर को दरकार नहीं प्रिय भाई रामार सूतरा क्यों जदि बड़ दिन उद्यापन कर स्वीकृति दिल सलम आल्ला सन्तान नाउजुबिल्ला क्यों जो जेने बुझे विश्वास पोषण कर से व्यक्ति इसलम थे बहिष्कृत हो जाए से व्यक्ति मूर्त हिसाब सेगणित हो जाए और जो अज्ञता बसत क्यों कर जाने ना बुझे ना सबाई करते गड्डाली के प्रवाह गा भाषे दिए अपसंस्कृत शैलाबे निजे के भाषे दिए हाँ कि इनजय करारे थे छाड़े दे मुस्लिम उत्सव दें नहीं क्यों भिन देश उत्सव गा भाषा जब क्या संस्कृति शैलाबे निजे हारिए देव आल्लामीन के अत्यंत सुंदर दुटी उत्सव दिए ईद उल आधा ईद उल फितर ईद उल आधा और ईद उल फितर यारा विश्व मध्य जो धर्म रही है समस्त धर्म मध्य सब चे सार्वजन मानव कल्याण निवेदित दुटी उत्सव नाम ईद उल फितर और ईद उल आधा कि भाव एक संक्षेपे साधी बंदुगण आल्ला नबी सल्लाम जो मक्का मदिना हिजत कर गलन से देखें इहुदी एक दिन कि खूब क्रीड़ा तमाशार मध्य दिए खिलाधलार मध्य उद्यापन करें तक रसुल करीम सल्लाम तक आल्ला सुबहान तला तुम्हारे जो एर उत्तम दूटी उत्तम दूटी उत्सव दिए एक ईद उल फेतर और ईद उल आधा से खान अन्य सकल उत्सव के निषिद्ध करा हल एकम्र मुस्लिम जो उत्सव सारा मास रमजान रोजा थे तरह रोजा शेषे ईद उल 
ফিতর বা রমজানে ঈদ উদযাপন করা আরেকটি হচ্ছে জুলহজ মাসের 10 তারিখে ঈদ উল আযহা উদযাপন করা এই দুটি ঈদ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদেরকে দিলেন সুতরাং একজন মুসলিম যে নিজেকে ইসলামিক যে নিজেকে ইসলামের দিকে সম্বন্ধ করে নিজেকে নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করে এই দুটি ঈদ ছাড়া তৃতীয় কোনো ঈদ উদযাপন করা তার জন্য বা অন্য কোনো উৎসবে শরীক হওয়া বা অন্য কোনো উৎসবকে সমর্থন করা তার জন্য হারাম এবং নাজায়েজ কথা বুঝা গেছে কিনা কারণ ইসলাম তো আমাদের উৎসব দিয়েছে কেউ যদি এই উৎসব ছাড়া অন্য কোনো উৎসবকে বৈধ মনে করে তাহলে সে যেন অন্য ধর্মকে কি করলো সে স্বীকৃতি দিল অন্য ধর্মকে সে গ্রহণ করে নিল সে স্বীকার করে নিল আর যে ব্যক্তি অন্য ধর্মকে স্বীকার করবে তার পরিণতি কি হতে পারে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন ওয়ামাই ইয়াবতাগি গায়রাল ইসলামে দিনান ফালাই ইয়াকবালা মিন হুয়া ফিল আখিরাতি মিনাল খাসিরিন কোন ব্যক্তি যদি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম অন্য কোন মতাদর্শকে তালাশ করে অনুসন্ধান করে তাহলে সে আল্লাহর কাছে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হবে ক্ষতিগ্রস্ত মানে জাহান্নামি আখিরাতের ক্ষতি মানে কি জাহান্নামি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন মতাদর্শ অন্য কোন ধর্ম অন্য কোন আইডিওলজিকে কেউ যদি অনুসন্ধান করে তার অনুসরণ অনুকরণ করে সে তাদের দলভুক্ত হিসেবে পরিগণিত হবে নাউজুবিল্লাহ আমিন জালে প্রিয় সাথে বন্ধুগণ আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তাই তো আমাদেরকে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন মান তাশাব্বাহ বিকওমিন ফাহুয়া মিনহুম আবু উমামাত আল বাহেলি রাদিয়াল্লাহু তাআলা থেকে বর্ণিত হয়েছে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি অন্য কোন সম্প্রদায়ের অন্য কোন ধর্মের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে তাদের বেশভূষা অবলম্বন করবে সে যেন তাদেরই দলভক্ত দলভুক্ত হিসেবে কেয়ামত দিন উঠবে প্রিয় ভাইরা আমরা কি চাই ইহুদি খ্রিস্টানদের মতো তাদের দলভুক্ত হয়ে উঠতে আমরা প্রতিদিন সূরা সূরা ফাতিহার মধ্যে কিন্তু এই কথা স্বীকৃতি দিয়ে আসছি এই কথা বারবার লাগে দোয়া করে আসছি কি ইহদিনাস সিরাতাল মুস্তাকিম সিরাতাল লাযিনা আনআমতা আলাইহিম গায়রিল মাগদুবি আলাইহিম ওয়ালাদ্দালি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে হেদায়েতের রাস্তা দেখাও সঠিক রাস্তা দেখাও নবী রাসূলদের রাস্তা দেখাও সরল সোজা পথ দেখাও ওই সমস্ত লোকদের রাস্তা দেখাও না যাদের প্রতি তুমি রাগান্বিত মানে ইহুদি সম্প্রদায় এবং ওই সমস্ত রাস্তা তুমি আমাদেরকে দেখাও না যাদের প্রতি তুমি যারা পথভ্রষ্ট যারা সঠিক পথ থেকে দূরে ছিটকে পড়েছে সঠিক পথ বিচ্যুত ওদের পথ দেখাও না আর তারা হচ্ছে কি আল্লাহ নবী বলেছে তারা হচ্ছে খ্রিস্টান সুতরাং কেউ যদি ইহুদি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের অনুসরণ অনুকরণ করে তাহলে সে ওই তাদের মতোই দল লীন তাদের মতো মাকদুব আলহ অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে তাদের মতো আল্লাহর পক্ষে গোস্বা ভাজন গোস্বা ভাজন হবে এবং তাদের মতো সে পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে প্রিয় সাথে সাথে বন্ধুগণ বর্তমান সমাজে আমরা আসলে কি বলবো মানে স্রোতের সাথে চলে আমরা ঘুরতেছি বাতাস যেদিকে আমরা ওদিকে চলে যাচ্ছি আমাদের নিজস্ব কোনো যেন স্থায়িত্ব নেই আমাদের যেন রুট শক্ত নয় আমাদের নিজস্ব কোনো সভ্যতা সংস্কৃতি যেন আমাদের নাই যার কারণে আমরা সামনে যা পাচ্ছি তাইকেই আমরা মানে কি করতেছি গিলে ফেলতেছি নাউজবিল্লা ফেসবুক খুলে দেখেন হুম একজন অপরজনকে উইশ করতেছে একজন অপরজনকে কি করছে কংগ্রাচুলেশন দিচ্ছে একজন মানে হ্যাপি ক্রিসমাস ডে তাই না মেরি ক্রিসমাস ডে তারা একজন অপরজনকে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছে তারা একজন একজন অপরজনকে উৎসব উৎসবের তারা কি করতেছে অংশগ্রহণ করতেছে এক উৎসবে আরেকজন মুসলমান সেখানে যে খাওয়া দাওয়া করতেছে তাদের সাথে চলাফেরা করতেছে উৎসবে তারা শরিক হচ্ছে প্রিয় সাথী বন্ধুগণ ইসলাম অন্য কোনো ধর্মের ধর্মীয় উৎসবে শরিক হওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছে এবং ওই উপলক্ষে তাদের কোনো কিছু খাওয়া যাবে না তারা যদি কোনো মিষ্টি দেয় মিষ্টি দিলে মিষ্টি খাওয়া যাবে না তারা যদি বিশেষ কোনো খাবার আয়োজন করে খাওয়া যাবে না তারা যদি ওই দিন কোনো বিশেষ কোনো আয়োজন করে সেখানে আপনাকে দাওয়াত দেয় আপনাকে সেখানে অংশগ্রহণ করা বৈধ হবে না এখন কেউ যদি বলতে চাই যে আমি যদি না যাই তাহলে সামাজিকতা থাকে না সামাজিকতা রক্ষার জন্যে যদি কেউ করতে চাই আমরা বলবো সে গুণাগার হবে সে কি হবে গুণাগার হবে বরং তার উচিত হবে তাদের এই সমস্ত উৎসব থেকে দূরে থাকা কারণ যারা আল্লাহ আল্লাহর পুত্র হিসেবে একজন মানুষকে নির্ধারণ করতে পারে তাদের সাথে আমাদের কি সম্পর্ক থাকতে পারে আল্লাহ সুবহান তালা তিনি হচ্ছেন লা শরিক এখানে তো ইসলাম এবং অন্য ধর্মের পার্থক্য ইসলাম হচ্ছে তৌহিদের প্রতিষ্ঠিত আমাদের কালিমা আমরা এ কথা সাক্ষ্য দিয়েছি যে আল্লাহ ছাড়া সত্য কোনো উপাস্য নেই 
তার কোনো সন্তান নেই তার কোনো স্ত্রী নাই তার পরিবার নেই তার সমকক্ষ নেই তার সামঞ্জস্য নেই তার তুলনা নাই আমরা এই কথাগুলো স্বীকার করে এসেছি সুতরাং যদি খ্রিস্টানদের ওই উৎসবে শরিক হওয়া যায় বা ওই ওই উৎসব উপলক্ষে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করা হয় তাহলে যেন অন্য ধর্মকে বা অন্য কোনো আইডিওলজিকে স্বীকৃতি প্রদান করা হলো এবং আল্লাহর পুত্র হিসেবে ঈশাকে সাব্যস্ত করা হয়ে গেল না উজবিল্লাহ আমি যা আরেক কথা বোঝা গেছে কিনা প্রিয় বন্ধুগণ এই জিনিসগুলো আমাদেরকে আজকে বুঝতে হবে তাদের আকিদা বিশ্বাস বাতিল প্রতিষ্ঠিত এর মধ্যে কি কোনো সন্দেহ আছে ইহুদি খ্রিস্টানরা যে পথভ্রষ্ট এর মধ্যে কোনো সন্দেহ আছে কোনো সন্দেহ নেই কোনো মুমিন ব্যক্তি ইমানদার ব্যক্তি যদি তাদের ভ্রষ্টতার ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে তাদের কুফুরের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করে সে ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে সে ব্যক্তি মুর্তাজ হয়ে যাবে যদি কোনো কোনো ব্যক্তি ইসলামের মানে বিপরীত অর্থাৎ অন্য যে সমস্ত আদর্শ ধর্ম রয়েছে এরাও সঠিক পথে আছে এটা যদি বিশ্বাস করে তাহলে সে ইসলাম থেকে কি হয়ে যাবে বের হয়ে যাবে আল্লাহ নবী সাল্লাহ আলাম তাই তো একথা বলেছেন যে কোনো ইহুদি হোক অথবা কোনো খ্রিস্টান হোক সে যদি আমার কথা শুনতে পাই যে আমি একজন নবী হিসেবে প্রেরিত হয়েছি তারপরে সে যদি আমাকে বিশ্বাস না করে এবং এই অবস্থায় সে যদি মারা যায় তাহলে সে ব্যক্তি জাহান নামে হবে সে ইহুদি হোক অথবা খ্রিস্টান হোক সে যদি প্রিয় নবী সাল্লাহ আলিয়াল্লামকে নবী হিসেবে বিশ্বাস না করে আসলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি বিশ্বাস না করে তাহলে তারা জাহান নামে আমরা ঈসা আলাহামকে সম্মান করি তাকে আমরা বরং আমাদের ইমানের সাথে সম্পৃক্ত ঈসা আলাহামকে বিশ্বাস করা কোনো ব্যক্তি যদি ঈসা আলাহামকে বিশ্বাস না করে তাহলে সে মুসলমান থেকে হারিয়ে যাবে কারণ তিনি একজন সম্মানিত রাসুল ছিলেন ঠিক না ঠিক আর যে রাসুলের প্রতি সমস্ত নবী রাসুলদের প্রতি বিশ্বাস করা আমাদের ইমানের ছয়টি রোগের মধ্যে একটি ঠিক না ঠিক ইমানের রোগন কয়টি ছয়টি এই ছয়টি রোগের মধ্যে একটি রোগন হচ্ছে সমস্ত আম্বিয়া যত নবী রাসুল যুগে যুগে এসেছেন সবকিছুর উপর বিশ্বাস পোষণ করা ঈসা আল ইসলাম তাদেরই অন্তর্ভুক্ত সুতরাং ঈসা আল ইসলামকে আমরা শুধু বিশ্বাস করি না বরং বিশ্বাসের মূল ছয়টি ভিত্তির মধ্যে এটি একটি বিশ্বাস ঈসা আল ইসলাম তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে কি প্রেরিত রাসুল ছিলেন এবং তার মা যাকে খ্রিস্টানরা মেরি বলে আমরা বলি মারিয়াম আলাই সালাত সালাম তাদের নাম আসার সাথে সাথে আমরা তাদের জন্য দোয়া করি ঈসা বললে আমরা বলি আলি সাল্লাম তার পক্ষ তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে শান্তি এবং রহমত বসিত হোক আর মা তার মা মারিয়াম আলাই সাল্লামের নাম উচ্চারণ হওয়ার সাথে সাথে আমরা কি বলি মারিয়াম আলাই সাল্লাত সাল্লাম আল্লাহ সুবহান তার প্রতি শান্তি এবং রহমত বর্ষণ করুন সুতরাং তারা আমাদের হৃদয়ের ভালোবাসার নাম ঈসা আলাই সাল্লাম এবং মারিয়াম আলাই সাল্লাম তাদেরকে আমরা আমাদের শুধু ভালোবাসা নয় বরং আমাদের ইমানের সাথে সম্পৃক্ত ভালোবাসা যে এই ভালোবাসাকে দিয়ে আমরা জানাতে যেতে চাই সেটা মনে করি কিন্তু তাই বলে তো আমরা ঈসা আলাই সাল্লামকে আল্লাহর পুত্র বলতে পারি না মারিয়মকে আল্লাহর স্ত্রী বলতে পারি না এটা যদি কেউ বলে সে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরিক করলো কুফরি করলো সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যাবে এখানেই পার্থক্য ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মের সাথে সাথী বন্ধুগণ সুতরাং আমরা পরিশেষে এ কথা বলবো যে আসুন আজকে আমরা মুসলমানরা না জানার কারণে না বোঝার কারণে এই ধরনের অপসংস্কৃতি এ ধরনের অন্য ধর্মের সংস্কৃতির সাথে আমরা আজকে গা ভাসিয়ে দিয়েছি গড্ডালিকা প্রবাহে আমরা ভেসে চলেছি যার কোনো কুল কিনারা নাই কোন এই তরঙ্গমালা আমাদেরকে কোথায় যে আছে নিক্ষেপ করবে সেটা আমরা বলতে পারি না যদি আমরা আমাদের মূল ভিত্তিকে ধরে না থাকি ইসলামের এই রুটকে ইসলামের খুঁটিকে যদি আমরা মজবুতভাবে ধরে না রাখি তাহলে কিন্তু আমরা গুমরাহের অন্ধকারে অতল তলে আমরা হারিয়ে যাব আসুন আল্লাহর কাছে এই দোয়া করি আল্লাহ সুফায়ন তালা আমাকে সহকারে আমাদের মাঝে যারা আজকে আলোচনা শুনছেন সবাইকে যেন সব ধরনের গুমরাহি থেকে রক্ষা করেন আল্লাহ মামিন এবং যে সমস্ত অবুজ অজ্ঞ নির্বোধ মুসলিম যুব সমাজ এই সমস্ত অপসংস্কৃতি এবং ভিন্ন ধর্মীয় সংস্কৃতির মধ্যে ডুবে যাচ্ছে আল্লাহ যেন তাদেরকে সুবুদ্ধি সুজ্ঞান এবং হেদায়ত দান করেন আল্লাহ মামিন এবং যারা এখনও সঠিক পথে আসছে না আমাদের দায়িত্ব হবে তাদের কাছে এই সঠিক কথাগুলো পৌঁছিয়ে দেওয়া মানুষের কাছে এই দিনের দাওয়াত পৌঁছিয়ে দেওয়া আল্লাহ পাক যার হেদায়ত লেখে রেখেছেন সে ফিরে আসবে সে তোবা করবে আর যার হেদায়ত লেখে রাখা হয় নাই আল্লাহ পাক যার হেদায়ত লেখে নাই তাকে আপনি যতই বোঝানোর চেষ্টা করুন না কেন যতই আপনি ভালোবাসা রাখুন না কেন সে কিন্তু ঠিকই ভ্রষ্টতার মধ্যে হাবু ডুবু খাবে এটা আল্লাহ সুবাহ ছাড়া তাকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না আল্লাহ যেন আমাদের সবাইকে হেফাজত করেন এ কথা বলে আল্লাহর কাছে দোয়া কামনা করে সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আলোচনা এখানেই সমাপ্ত করছি মোহাম্মদ
وانتشت روحي وصارت دمع يدي 